Добрый день. Мы сегодня будем говорить о продукте нашей флагманской линейки Сибирен Supernatural Nutrition. Наверное, один из самых моих любимых продуктов – это продукт Neurovision. Продукт для тех людей, которые много работают мозгами, для работников умственного труда, для людей, которые испытывают очень большие когнитивные нагрузки. Это, в первую очередь, люди бизнеса, это люди науки, потому что наше основное средство производства – это мозг. И для того, чтобы мы хорошо соображали, мозгу нужно такое же количество энергии, как, например, профессиональному спортсмену энергия для мышц. И сегодня будем говорить про нейровижен. И, Юрий, у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, почему в одном продукте сочетаются компоненты и для центральной нервной системы, и для органов зрения обычно на рынке? Эти направления разделены. Дело в том, что если если разобраться в физиологии и в анатомии головного мозга, мы увидим, и это совершенно очевидный факт, что на самом деле клетки зрительной системы, вообще орган зрения в целом, это не что иное, как часть головного мозга. То есть это не отдельный орган, не самостоятельный орган, а это совершенно органическая часть головного мозга. То есть все клетки сетчатки, которые отвечают за восприятие зрительных импульсов, ничем не отличаются по своему строению от клеток головного мозга. По сути дела, это те самые клетки головного мозга, просто вынесенные на периферию. Если мы разберемся в строении кровоснабжения сетчатки, мы тоже увидим, что такое количество мельчайших кровеносных сосудов, призванных обеспечить большое количество кислорода для работы клеток сетчатки, встречается только в головном мозге. Таким образом, мы понимаем, что разделять орган зрения и головной мозг – это очень условная вещь. Тем более, что если уж мы говорим о биологически активных компонентах пищи, и если мы постараемся разобрать, как они влияют на клетки головного мозга или органов зрения, мы поймем, что те нутриенты, которые обычно используются для органов зрения, точно так же очень нужны и полезны для клеток головного мозга. И наоборот, те нутриенты, которые обычно используются для улучшения когнитивных функций, для улучшения функций головного мозга, точно так же влияют и на орган зрения. Поэтому, с моей точки зрения, разделять эти две части центральной нервной системы. Ну, это достаточно глупо. Я бы так сказал, что между клетками толстого кишечника и тонкого кишечника гораздо больше различий, чем между клетками головного мозга и клетками зрительной системы. А давай, кстати, поговорим про питание. Ты говорила, что нужны особые компоненты для того, чтобы было достаточно количество энергии. Если уж мы говорим про энергию, то мы должны вспомнить будем про то, что клетки головного мозга и клетки зрительной системы, как мы уже сказали, это одно целое, являются главными потребителями кислорода в организме человека. То есть им присуще максимальное количество кислорода, которое они используют для своей деятельности. Потому что интенсивность нервных процессов настолько высока, намного выше даже, чем в тех же самых мышцах, о которых мы говорили, что им необходимо огромное количество кислорода для того, чтобы обеспечить энергией все эти миллионы, миллиарды э, нервных процессов. А для того, чтобы обеспечить работу клеток головного мозга или зрительной системы таким большим количеством кислорода, необходимо отличное кровоснабжение. И именно поэтому головной мозг и особенно сетчатка отличаются огромным количеством кровеносных сосудов. То есть если ту же самую мышцу достаточно питать одним каким-то крупным кровеносным сосудом, одной какой-то крупной артерией, то для головного мозга и для сетчатки это не подойдет. Необходимо, чтобы практически каждой клетке сетчатки или практически каждой клетке головного мозга подходил свой собственный микроскопический кровеносный сосудик, который в любой момент времени может обеспечить его достаточным количеством кислорода. И это очень хорошо. Но, с другой стороны, это накладывает очень сильное ограничение, потому что такие маленькие сосуды, они могут либо закупориваться, либо повреждаться, потому что они очень тонкие, очень маленькие. И поэтому для клеток головного мозга и особенно для сетчатки, которая отличается вообще микроскопическими размерами кровеносных сосудов, необходимы э, питательные вещества или биологически активные вещества, которые бы каждую единицу времени поддерживали бы нормальный кровоток и нормальное состояние стенок кровеносных сосудов. Для этого в нашем ассортименте существует масса биологически активных веществ, но, наверное, самыми известными являются биологически активные вещества такого растения, как гинкобелоба. 
о котором, конечно, все слышали. И вот почему-то считается, что гинка белоба – это прерогатива пожилого возраста, что якобы вот у пожилых людей когнитивная функция падает, и, соответственно, им необходима дополнительная поддержка. На самом деле это очень большое заблуждение. Действительно, в пожилом возрасте когнитивная функция падает, но не потому, что мне случилось 50 или 60 лет, а потому что все 50 или 60 лет до этого я, наверное, не уделял должного внимания состоянию своих кровеносных сосудов в центральной нервной системе, и они один за одним потихоньку выходили из строя. И целые участки головного мозга или целые участки сетчатки потихоньку выходили из строя. Понятное дело, что когда это микроскопические размеры, я особо это не замечу. Но когда за эти 50-60 лет достигается некая критическая масса, я начинаю это чувствовать. Ухудшение зрения или ухудшение когнитивной функции. И тогда я начинаю думать, а что мне сделать, чтобы это не мешало моей жизнедеятельности. И вот тогда мы почему-то вспоминаем про гингобелоба. Хотя на самом деле, если взять ту же самую традиционную китайскую медицину, из которой это растение в сущности и перекочевало в западную медицину, то мы увидим, что гингобелоба используется на протяжении всего жизненного цикла человека. И это понятно, если мы вспомним, что головному мозгу и сетчатке требуется адекватное кровообращение, защита кровеносных сосудов, то биологически активные вещества гинка, а именно флавонол гликозиды, как раз и работают на эту задачу. Они, с одной стороны, обеспечивают нормальный кровоток, с другой стороны, как и все биофлавоноиды, укрепляют кровеносную стенку очень тонких сосудов зрительной системы или нервной системы. Я знаю, что здесь есть женьшень. Какую функцию выполняет женьшень? Опять же, женьшень тоже к нам перекочевал из традиционной китайской медицины. И в традиционной китайской медицине нет ни одного растения, которое бы выполняло узкую монофункцию. Они все работают на весь организм в целом и на разные стороны. Женьшень интересен тем, что, по сути дела, это самый яркий адаптоген. Адаптоген в том смысле, что он не улучшает что-то или он не понижает что-то или повышает что-то. А адаптоген приводит к естественной физиологической норме. Те процессы, которые по причине какой-то были нарушены. Ну, условно говоря, если повышенное артериальное давление, вы принимаете препараты женьшеня в адекватной дозе, он приведет к нормализации артериального давления и к снижению его до уровня, который должен организму. Или наоборот, если вы гипотоник и принимаете препараты женьшеня опять же в адекватной дозе, то через какое-то время уровень давления будет иметь тенденцию к нормализации. Вот то же самое и с центральной нервной системой. Если мы берем головной мозг и оцениваем влияние препаратов женьшеня на него, то мы можем сказать, что здесь несколько степеней воздействия. Во-первых, это активизация энергетического обмена. Это вообще ключевая функция любого адаптогена. А как мы уже сказали, энергия для головного мозга – это вообще ключевое понятие. Чем больше в нем биологической энергии, тем более эффективно он функционирует. Соответственно, принимая препараты женьшеня, мы вправе рассчитывать на то, что наша когнитивная функция будет активизироваться. Не потому, что женьшень увеличивает количество активных нервных клеток, а просто потому, что он нормализует обмен энергии. Он повышает коэффициент полезного действия той энергии, которую мозг использует для своей работы. И, соответственно, наши нервные клетки при меньшем количестве энергии могут совершить большее количество полезной работы. То же самое относится и к клеткам сетчатки. Как мы уже неоднократно говорили, их нельзя разделять. Соответственно, принимая препараты женьшеня, мы таким же образом повышаем эффективность энергетического обмена в клетках, и, соответственно, острота зрения будет повышаться. Не потому, что клетки стали каким-то чудодейственным образом лучше работать, не потому, что их стало больше, а просто потому, что они стали использовать энергию гораздо более эффективно, и поэтому качество зрительных сигналов, которые они посылают, повысилось. Второй момент связан с тем, что женьшень непосредственно, опять же, влияет на кровеносные сосуды. Как мы уже сказали, адекватное кровоснабжение центральной нервной системы или зрительной системы – это ключевой вообще момент улучшения их функции. И препараты женьшеня, во-первых, нормализуют вязкость крови, то есть делают ее более текучей. Чем более текучая кровь, тем легче она проходит через мелкие кровеносные сосуды и тем быстрее доставляет кислород клеткам. Во-вторых, они непосредственно влияют на уровень давления. Я уже об этом говорил. Это очень важный момент, потому что чем тоньше кровеносные сосуды, тем они более чувствительны к колебаниям артериального давления. И если препараты женьшеня, стандартизированные, опять же, по действующим веществам, приводят уровень артериального давления к норме и стараются его поддерживать на этом уровне как можно дольше. И здесь очень важно сказать о том, что мы 
в данном продукте, да и вообще в принципе в продуктах Siberian Wellness используем не просто экстракты женьшеня или гинкобелоба или других растений. Сейчас уже глупо говорить просто о названии растения или говорить, что это экстракт какого-то заморского экзотического растения. Сегодня вся профессиональная наука о питании переходит на понятие активных действующих веществ. И поэтому мы используем в данном случае стандартизированные экстракты. Это значит, что в данных экстрактах содержание тех самых активных веществ того или иного растения стандартизировано под определенную дозу. Ту самую дозу, которая считается адекватной и эффективной. В данном продукте мы используем продукты такой всемирно известной компании, как Финцельберг. Это немецкая компания, которая занимается производством растительных продуктов и экстрактов уже более 150 лет. Это, с моей точки зрения, просто недосягаемый флагман в области стандартизации растительных продуктов. И экстракты гинкобелоба стандартизированы по уровню флавонолгликозидов, о которых я говорил, это 24%, а экстракт женьшеня стандартизирован по количеству гинсинозидов. Это 8-10%. Это вот очень высокая доза. И самое главное даже не в том, что она высокая, а в том, что она адекватная. Потому что я не зря говорил о том, что женьшень должен использоваться в адекватных дозах. Не должно быть меньше, как это очень часто бывает просто с обычными порошками данного корня, когда ты там не находишь должного количества гинсинозидов и, соответственно, не получаешь никакого эффекта. Но это не должно быть высокой дозой, потому что отличие настоящей традиционной китайской медицины Отличие настоящей микронутриентологии, которая, по сути дела, переняла многие традиции от китайской медицины, от фармакологии, заключается в том, что мы здесь не гонимся за высокими дозами, за предельными фармакологическими дозами, которые должны произвести какой-то очень быстрый чудодейственный эффект. Это оправдано только в случаях критических, а мы не работаем с критическими случаями. Для нас важно восстановить норму. А это делается с помощью адекватных доз, которые доказаны тысячелетиями. В данном случае мы имеем стандартизированный экстракт женьшеня как раз в той самой дозе, которая не вызывает каких-то неблагоприятных эффектов передозировки. Мы поговорили о привычных компонентах инкобелоба, женьшень, и сейчас переходим действительно очень мощным инновационным компонентам. Ты упомянул гаджеты, и я бы хотела, чтобы ты рассказал про продукты, которые помогают защитить наше внутреннее зрение. Это лютеин и зексантин. Если мы говорим о комплексном решении, и о таком подходе, который учитывает, что клетки центральной нервной системы, клетки зрительной системы – это совершенно одинаковые по своему строению клетки, совершенно одинаковые по своим функциям клетки, то мы, наверное, не должны вот так делить, что вот в составе данного продукта гинкобелоба отвечает за головной мозг, а лютеин и зиоксантин – за зрительные эффекты. Вот я сейчас попытаюсь, рассказывая о данных компонентах, показать, что каждый из них одинаково влияет как на зрительную систему, так и на головной мозг. Лютеин и зиоксантин – это два природных пигмента, которые достаточно широко встречаются в природе, которые относятся к классу каротиноидов, к которым также относится всем известный бета-каротин. Функция их на сегодняшний момент заключается прежде всего в том, что вместе с пищей они через кровоток попадают в клетки сетчатки, а также в хрусталик. И выполняют там функцию светофильтров. Зачем нужны светофильтры? Дело в том, что наш глаз воспринимает видимую информацию именно за счет энергии света. Не было бы света, мы бы ничего не видели. В темной комнате мы ничего не видим, потому что нет источников света. Соответственно, не возникает электрический сигнал, тот самый зрительный импульс, который идет в головной мозг и дальше воспринимается как некое видимое изображение. Соответственно, это совершенно необходимое условие нормального зрения. Мы должны получать достаточное количество энергии света, солнца или каких-то других источников света. Однако любой свет — это очень высокая энергия. Высокая энергия — несет в себе потенциал для разрушения любых биологических структур. Опять же, если мы вспомним тот же самый солнечный свет, самая яркая аналогия – это наша с вами кожа. Вот мы вышли на пляж, мы загораем, мы получаем красивый внешний эстетический эффект. И он, понятно, как образуется, потому что солнечный свет падает на меланоциты, они начинают вырабатывать пигмент меланин. Мы получаем ровный, красивый загар. И это хорошая часть света. Но если мы не защищаем кожу, если мы превышаем экспозицию, то эта самая энергия начинает от клетки кожи, тот же самый коллаген, ту же самую гиалуроновую кислоту и непосредственно уже сами клетки разрушать. Вот здесь нужно соблюсти баланс. Вот в нашем глазу то же самое. 
мы видим, потому что свет несет энергию, но при этом от излишней энергии мы должны как-то защититься. Особенно от энергии очень высокой. А это ультрафиолетовое излучение и синее излучение света. Так вот, лютеин и зиоксантин, которые попадают в сетчатку, как раз и выполняют функцию естественных буферов. Я бы так сказал, солнцезащитного крема или темных очков. Они на себя принимают эту энергию и отсекают ее. То есть они поглощают энергию ультрафиолетового излучения и синего излучения. Поглощая эту энергию, они тем самым продлевают срок действия наших зрительных клеток. Потому что, ну, к сожалению, мы должны признать, что действительно зрительные клетки, так же, как и нервные клетки, еще один аргумент в пользу того, что это одинаковые клетки по своему происхождению функциям, не восстанавливаются. Вот мы родились, нам от природы дано определенное количество зрительных клеток. Мы смотрим на свет, и каждый день мы эти клетки теряем, потому что свет несет энергию. Чем дольше времени проходит, тем больше количество клеток мы теряем, и, наконец, начинаем ощущать это как ухудшение зрения. Если же мы защищаем с помощью лютеина и зиоксантина сетчатку от излишнего высокоэнергетического излучения ультрафиолета или синего света, то мы сокращаем количество клеток, которые могут в результате этого погибнуть. Соответственно, мы продлеваем срок службы своей сетчатки и отодвигаем тот возраст, когда мы начинаем впервые чувствовать ухудшение зрения. Прежде всего, это чувствуем в темных условиях. Вот многие водители знают, что в определенном возрасте, в темных условиях, им становится очень трудно вести машину. Потому что количество активных зрительных клеток сокращается ниже критического уровня, когда в условиях низкого освещения сетчатка по-прежнему может выполнять активно свою функцию. Вот лютеин и зиоксантин, к ним нужно относиться как к солнцезащитному крему. Вот современный, развитый, образованный человек никогда не выйдет на пляж без очень высокого фактора защиты. Особенно, если это экватор или южные регионы. Так вот, точно так же и здесь мы должны понимать, что если наши глаза ничем не защищены, например, очками, э, стекло не пропускает ультрафиолет, да, хотя пропускает синюю э, спектр света, мы должны понимать, что если мы не защищаем свои глаза лютеином и зиоксантином, мы обрекаем себя на потерю определенного количества зрительных клеток уже сегодня. Я уже сказал, что эти пигменты содержатся в пище, но, к сожалению, мы сегодня питаемся далеко не так, как нужно. И я не уверен, что у большинства людей каждый день на столе есть источники лютеина и зиоксантина. Тот же самый желтый перец, те же самые абрикосы, помидоры, буры причем. А если мы посчитаем то количество лютеина и зиоксантина, которое мы получаем сегодня с пищей, ну, например, в условиях среднестатистического города, мы получим очень низкую дозу. Ее недостаточно для того, чтобы отсекать энергию света. Тем более, что мы сегодня весь день еще смотрим в источники синего света в виде гаджетов, в виде компьютеров, телевизоров и так далее. Поэтому нам необходима дополнительная защита. Но, опять же, мы сегодня с вами говорим а, на языке точных цифр, точных доз. Вот если мы заговорили о профилактическом воздействии лютеина и зиоксантина, мы должны понимать, лютеин – это минимум 10 миллиграммов для современного городского жителя, зиоксантин – 2 миллиграмма. Все, что меньше или гораздо меньше, а сегодня, если вы зайдете в аптеку, вы можете вообще не увидеть доз, просто упоминание о том, что там что-то содержится. Это ни в коем случае не должно восприниматься вами как надежная профилактическая защита. Это примерно так же, как прийти в деревенский магазин и купить непонятно какой солнцезащитный крем без указания на степень защиты и выйти на пляж где-нибудь на экваторе. Вот это то же самое. Вы должны четко понимать, какая степень защиты от световой энергии у вас есть. На креме это цифра 20, 30, 50. На биологически активной добавке это точная цифра лютеина зиоксантина. 2, миллиграмма зиоксантина, 10 миллиграммов лютеина или больше. Мы перешли к точным дозировкам. Я знаю, что нейровижен – это чемпион, наверное, по содержанию антоцианов в чернике. Расскажи об этом. Опять же, это стало возможным благодаря тому, что мы сотрудничаем с ведущими производителями. И тот производитель, который производит для нас данный концентрат, я бы даже уже не сказал, что это экстракт плодов черники, это концентрат антоцианов. Содержание 35%. То есть, по сути дела, чистые природные антоцианы, выделенные из природного источника. Тогда как на рынке средним стандартом сегодня является 20-25%. Почему здесь тоже очень важна доза и вообще зачем нужны антоцианы черники? История их достаточно давняя. Еще во время Второй мировой войны летчикам Западной коалиции 
которые совершали ночные вылеты, в обязательном порядке выдавали черничное варенье, потому что врачи заметили, что черничное варенье при длительном применении способствует э, повышению остроты ночного зрения. И это, в принципе, понятно, потому что действительно антоциану черники, они непосредственным образом влияют на функцию нашего глаза. Только в отличие от лютеина и зексантина, они не являются защитниками, не являются светофильтрами. Они влияют не на сами клетки сетчатки, они влияют на их обеспеченность кислородом. Они влияют на сосуды, которые подходят к клеткам сетчатки. Как мы уже говорили, что и для головного мозга, и для клеток сетчатки адекватное кровоснабжение значит практически все. Если кислород поступает в клетки мозга или сетчатки, значит, они работают. Если его много, значит, они работают интенсивно. И наоборот, если кровоток замедляется, мы не получаем адекватного количества кислорода. Я, кстати, проанализировала, как у меня устроен рабочий день, сколько я смотрю в гаджет. Получается, что я встаю рано, наверное, около пяти, шести бывает. И примерно через час я начинаю смотреть в телефон. Потом ты приходишь на работу, ты постоянно смотришь компьютер, потом ты возвращаешься домой, ты продолжаешь смотреть телефон. То есть нагрузка, на самом деле, на органы зрения чудовищная. Давайте сейчас поговорим о том, какой самый инновационный компонент, самый интересный компонент находится в этом продукте. Я бы так не говорил, что в этом продукте есть какой-то один уникальный компонент, а все остальные вспомогательные. Как я уже показал, каждый компонент необходим, каждый компонент выполняет свою определенную функцию. И что самое главное, каждый из этих компонентов, будь то гинкобелова, будь то женьшень, будь то лютеин, будь то зиоксантин или антоцианы, они влияют в большой степени одинаково и на органы зрения, и на головной мозг. Они нужны и тому, и другому. Не стоит их разделять. Вот то же самое можно сказать и в отношении докозогексаеновой кислоты. Дело в том, что докозогексаеновая кислота это кислота, относящаяся к классу всем известных омега-3 полинасыщенных жирнокислот. Она имеет ключевое значение именно для центральной нервной системы. Потому что в отличие от всего организма, вот если мы возьмем все клетки нашего организма и проанализируем, мы увидим, что содержание докозогексаеновой кислоты в клетках организма в целом колеблется от 5 до 15 процентов, а именно в клеточных оболочках. А вот если мы возьмем головной мозг, то там эта цифра повышается уже до 25-30 процентов. А если мы возьмем клетки сетчатки, до 50 процентов. То есть половина всех жирных кислот клеточных оболочек сетчатки и головного мозга, как мы уже сказали, состоит из докоза гексаиновой кислоты. Почему это происходит? Дело в том, что Докозогексаеновая кислота – это крайне текучая, крайне жидкая, более насыщенная жирная кислота. Чем больше вот этой текучей жирной кислоты в оболочках клеток, тем более проницаемые оболочки, тем больше они возбудимы, тем быстрее через них проходят различные физиологические процессы возбуждения, в том числе нервные импульсы. А для клеток сетчатки и головного мозга это крайне важно, потому что от скорости протекания нервных импульсов как раз и зависит наша и когнитивная функция, и наше зрение. Соответственно, чем больше докозогексаеновой кислоты будет в оболочках клеток сетчатки и головного мозга, тем эффективнее будет осуществляться функция зрения, и тем эффективнее будет работать наш головной мозг. И, соответственно, наоборот. Если мы ее не получаем из пищи, а сами мы ее синтезировать не можем, тем медленнее будут протекать и нервные, и зрительные процессы. В силу того, что клеточные оболочки, ну, так скажем, станут более твердыми, станут менее возбудимыми, и нервные импульсы через них, процессы возбуждения начнут протекать с гораздо большим трудом. В принципе, это доказано в многочисленных исследованиях, которые показывают, что от содержания докозогексаеновой кислоты в молоке матери зависит зрение будущего ребенка. То есть, чем больше докозогексаеновой кислоты в молоке матери, а это происходит либо в результате правильного питания, либо в результате применения тех или иных биологически активных комплексов, тем меньше риск того, что у ребенка будет низкое зрение. И наоборот, чем меньше докоза гексаиновой кислоты, тем выше вероятность того, что у ребенка точно разовьются те или иные проблемы со зрением. И очень важно, поскольку мы говорили, что органы зрения и головной мозг – это одно и то же, то если мы видим снижение активности зрительной функции, то мы совершенно точно можем сказать, что у такого ребенка будут проблемы с развитием центральной нервной системы. Настолько важна докозогексаеновая кислота для формирования правильной центральной нервной системы, включая органы зрения. И поэтому, в принципе, для э, современного человека, который полагается в своей жизни прежде всего на центральную нервную систему, докозогексаеновая кислота должна быть абсолютно незаменимым компонентом в его питании. 
Он должен его получать из пищи, но это прежде всего морепродукты или морская рыба. Либо, если он не уверен в постоянном приходе адекватных доз докозогексаиновой кислоты в организм, он должен обязательно принимать добавки, которые содержат докозогексаиновую кислоту. Но проблема в том, что вплоть до последнего времени не существовало технологий выделения докозогексаиновой кислоты практически в чистом виде. Да, существовали концентраты рыбьего жира с очень высоким процентом, 80-90% омега-3 полинасыщенных жирных кислот. Но соотношение различных классов омега-3 полинасыщенной жирной кислоты в этом концентрате была разная. И докозогексаиновая кислота обычно всегда шла на последнем месте. Но вот благодаря сотрудничеству с английской компанией Крода, которая является специалистом именно в области концентратов рыбьего жира, нам удалось достичь совершенно уникального показателя. 70% докозогексаиновой кислоты в составе данного концентрата рыбьего жира. Поэтому в составе суточной дозы данного продукта Neurovision, любой человек получает максимальную суточную дозу, 800 миллиграммов докозогексаиновой кислоты. И он должен понимать, что вместе с правильным питанием он полностью себя в данном случае обеспечивает необходимыми э, компонентами клеточных оболочек органов зрения и центральной нервной системы от чего зависит как раз нормальная когнитивная функция зрения. У нас есть два продукта, содержащие очень большие дозировки до козогексаиновой кислоты. Это ДГК Суперконцентрант, который очень любят наши клиенты. И теперь Нейровижен. Расскажи, пожалуйста, разницу между этими двумя источниками вещества. На самом деле здесь очень большая между ними разница, потому что на самом деле это два совершенно разных продукта, хотя формально они содержат до козогексаиновую кислоту. Первое различие – это дозировка. То есть в суточной дозировке Neurovision мы получаем 100%, 800 мг. В суточной дозировке ДГК суперконцентрата мы получаем примерно в 3,5 раза меньше докозогексаиновой кислоты. Это связано с тем, что, во-первых, ДГК суперконцентрат разрабатывался еще 6-7 лет назад, тогда еще не существовало технологий получения таких высоких концентратов докозогексаиновой кислоты. А во-вторых, и это второе главное отличие, это источник получения. То есть э, в данном случае мы получаем докозогексаеновую кислоту животного происхождения. Она получена из морских организмов, ну, прежде всего из морской рыбы. ДГК суперконцентрат. Мы получаем докозогексаеновую кислоту из морских микроводорослей. То есть это докозогексаеновая кислота растительного происхождения. И это очень важный момент, потому что, во-первых, существует огромное количество людей, которые являются строгими веганами или вегетарианцами. Они принципиально не применяют никакие продукты животного происхождения, даже если они выделены в чистом виде. И именно для них подходит как раз ДГК суперконцентрат. Второй момент очень важный. Это мы уже затронули вопрос беременных женщин. Да, для них очень важно применять докозогексаиновую кислоту для того, чтобы обеспечить своего будущего ребенка или уже имеющегося ребенка, которого она вскармливает адекватным количеством докозогексаиновой кислоты, то вот здесь очень важный вопрос чистоты данного продукта. Потому что мы понимаем, что морской океан загрязнен большим количеством тяжелых металлов, в том числе ртути. И несмотря на то, что мы работаем с абсолютно чистыми концентратами, у многих людей все равно есть предубеждение относительно того, что любые продукты, полученные из моря, могут содержать в себе такие опасные Примеси. Это не имеет никакого отношения к действительности. Еще раз повторю, технологии сегодня позволяют на 100% очистить такой концентрат. Тем не менее, предубеждения у людей существуют. У педиатров, по-моему, особенно. Ну, особенно у людей, действительно, которые работают с беременными или с маленькими детьми. ДГК суперконцентрат получается из морских водорослей, культивируемых в специальных фермах. То есть а это абсолютно стопроцентно чистый продукт в отношении любых примесей, потому что они выращиваются в стерильных условиях. Ну что, друзья, вы понимаете, что... Любая эффективность – это на самом деле биохимия, и для нас очень важно, чтобы поступало необходимое количество биологически активных веществ. И нейровижен – это не что иное, как продукт, который позволяет загнать свои когнитивные способности за счет естественных организмов до просто чемпионских скоростей. Ну и просто продлить срок жизни и срок активности – это очень важно. Ну, все люди, которые испытывают большие когнитивные перегрузки, все люди, которые каждый день управляют компаниями или ведут бизнесы, вторая часть неизменная вида деятельности – это стрессы. И поэтому в следующем видео мы поговорим о нашем стресс-релайф. Спасибо.